Amen. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. We would like to. I will start with a short review of what we did yesterday, and then uh, a continuation. Alors j'aimerais faire une, uh, un bref résumé de ce qu'on a vu hier, et ensuite on va continuer. Yesterday we started to look at uh, the book of Daniel, the chapters 2, 7, 8, and 11. Hier on a regardé le livre de Daniel, les chapitres 2, 7, 8 et 11. And we look to these kingdoms that there's four kingdoms of Bible prophecy. On a regardé à ces royaumes qu'il y en avait quatre dans la prophétie biblique. And we understood that these four kingdoms Et nous avons compris que ces quatre royaumes and with the end of papal Rome in 1798. Se termine avec la suite de la papa, Rome papale en 1798. And that the second part of each vision, Et la seconde partie de chaque vision, which is the stone in chapter two, qui est donc la pierre dans le chapitre 2, or de Daniel, the setting up of the, the thrones, the, the investigative judgment in chapter 7, ou bien euh, le jugement investigatif au chapitre 7, or the cleansing of the sanctuary trônes, in chapter 8, ou la purification du sanctuaire au chapitre 8, they all bring you to Millerite history. Et tout cela nous conduit à l'histoire millérique. And they're also the end of all these prophecies. Et c'est aussi la fin de toutes ces prophéties. So we concluded that Daniel Nous avons conclu donc que Daniel dans sa vision of the end of the world dans sa vision de la fin du monde brings us to millerite history. Nous amène donc dans l'histoire des millénaires. That was the ultimate point, or that is the ultimate point that is brought forth in the Bible. C'est le point la culminant qui est donc présenté dans la Bible. This was the point where Jesus was supposed to come back. Et c'était le moment où Dieu était supposé revenir. We saw a second witness in the Bible, uh, a second prophet. Nous avons vu un deuxième témoin, second prophète. Uh, in Matthew 24. Dans Matthieu 24. Matthieu 24. Et Matthieu 24. Brings us all the way to 1798. Nous amène donc en 1700. Euh, euh, It says after those days of uh, tribulation. Et après ces jours de tribulation. After those days of the 1260 years, Après ces jours des 1260 années, God will give signs in the moon, in the, uh, in the sun, in the moon and in the stars. Dieu va donner des signes dans la lune, and le then soleil, the son of man éclairs, will uh, les étoiles, appear on the clouds of heaven puis, in great glory. Le fils de l'homme va apparaître sur les nuées en grande gloire. And also there it's the end of the prediction. Et bien sûr, là, c'est la fin de la prédiction. Also, Matthew 25 brings you to the end of the 1260 to Millerite history as being the end of the world. Donc, uh, Matthieu 24 nous emmène à la fin de l'histoire comme étant donc la fin du monde. So, If Millerite history was supposed to be the end of the world, according to these prophets, selon ces prophètes, si uh, l'histoire des Millerites était supposée être la fin du monde, then I dare to say that all the prophets speak of Millerite history as being the end of the world. Alors, uh, je dirais que tous les prophètes parlent de l'histoire des Millerites comme étant la fin du monde. And and if all the prophets could not see beyond Millerite history. Et si tous les prophètes ne peuvent pas voir au-delà de l'histoire des millérites, then what about Ellen White? Alors qu'en est-il d'Ellen White? We know Ellen White lived in within Millerite history. Nous savons qu'Ellen White a vécu à l'intérieur même de l'histoire des millérites. She was a Millerite. She was an Adventist. C'était une millérite. C'était une adventiste. She was. She belonged to the people 
that expected Jesus to come in this history. Elle appartient aux personnes qui s'attendaient à ce que Jésus vienne dans cette histoire. And that's not so strange because that's what the Bible teaches. Et ce n'est pas aussi étrange parce que c'est ce qu'enseigne la Bible. So if all the prophets could see until Millerite history and not further. Alors si tous les prophètes peuvent voir dans l'histoire des Millerites et pas plus et pas au-delà. Then I suggest that that's the same for uh, Ellen White. Alors je suggère la même chose pour uh, Ellen White. Ellen White expected Jesus to come in her time period. Ellen White s'attendait à ce que Jésus puisse venir dans sa période de she, temps. She writes about it, she believes it. Elle a écrit à son sujet et elle y a cru. And yesterday I, I mentioned a, a quote, I didn't quote it, but I mentioned it. Hier, j'ai mentionné une citation. Je l'ai mentionné, je ne l'ai pas lu. Um, it's from Second Testimonies, uh, 193.3. Donc, deux messages choisis, volume 2. C'est quoi la page It's a quote where she, she writes this in 1868. Elle a écrit en 1863. C'est 1068, so pardon. Second Testimonies, ah. 193.3. Message, témoignage pour l'Église, 193. And she writes this in 1868. Donc, nous ne l'avons pas en français. Elle a écrit en 1868. The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy, because if the master should come, so many would be found unready. God's unwillingness to have his people perish has been the reason for so long delay. Just read the last, last sentence. Donc, c'est... Euh, la longue nuit de ténèbres est éprouvante, mais le matin est reporté dans la miséricorde parce que si le maître Just devrait the, venir, the, the on God's en unwillingness. beaucoup qui ne seront pas trouvés prêts. Donc, le refus de Dieu d'avoir son peuple qui so périt a été la raison pour son long retard. Donc, en 1868, Ellen White dit que Dieu avait déjà retardé sa venue. That means Jesus would have come back if God's people were willing to receive him. Ça veut dire que Jésus aurait pu revenir si son peuple était prêt, consentant à le recevoir. Um, so, if we read Ellen White in her writings, si nous lisons Ellen White dans ses, uh, ses écrits, in regard to the the order of events, concernant uh, l'ordre des événements, we usually use the, the the book The Great Controversy to uh, as a reference point. Nous utilisons le livre donc, euh, de la Grande Controverse comme un livre de référence. The Great Controversy, she wrote in 1888. La Grande Controverse, elle écrit en 1888. Et elle nous donne donc un ordre d'événements. Which we usually summarize as the following qu'on euh, résume euh, comme suit. It starts in 1798 at the time of the end. Ça commence donc euh, en 1798 au temps de la fin. Then you have 1844. Ensuite nous avons euh, le And then en they expect a soon coming Sunday law. Et euh, on s'attend donc euh, à une loi du dimanche hein, rapide. Followed by a close of probation. Suivi par une FTG. A time of trouble and the second coming. Un temps de trouble et la deuxième venue. This is the order of events that Sister White gives us in, in her writings and especially the Great Controversy. Voici l'ordre des événements qu'Ellen White nous donne dans ses écrits dans la Grande Controverse. And this is what we as Adventists um, still believe. Et c'est ce que nous, en tant qu'Adventistes, nous croyons. Sister White, when she refers to uh, the Sunday Law, quand Ellen White fait référence donc à la loi du dimanche, in 
the great controversy. Dans la grande controverse. This is the point where the cup of indignation is full. C'est là où la cup de l'indignation est, est remplie. The Sunday law is the law is the sin, the ultimate sin that fills the cup. Et la loi du dimanche est le péché ultime donc qui remplit la coupe. And now the time for God's wrath is uh, is come. Et maintenant la le temps de la colère de Dieu est venu. But before that happens, before the, the wrath of God comes. Mais avant que cela ne se passe, la colère de Dieu. There are some people that need to be called out. Il y a des personnes qui doivent être appelées. So here the cup is full. Donc ici là la coupe est pleine. Then there is a loud cry to call people out because Babylon is fallen. Puis après il y a un grand cri uh, qui dit aux gens uh, de sortir Babylone tombe. And then the probation is definitely closed. Et après uh, donc la probation uh, est uh, définitivement fermée. So and this is the version as Adventists in general, um, th that Adventists in general understand. Et c'est uh, en fin de compte la logique et la compréhension adventiste en, en général. So, referring to the cup, uh, the full cup, it refers to Revelation 18, the sins of Babylon. Uh, là, uh, en référence à la coupe, ça fait partir so, péché de Babylon. Babylon is fallen, is fallen. Référence d'Apocalypse 18, Babylone est tombé, tombé. Verse 3 of Revelation 18. Le verset 3 d'Apocalypse 18. It says, For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Donc euh, là, euh, on a lu donc, Apocalypse 18, euh, 4. « Et j'en sortais du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, que vous ne receviez pas de ses plaies, car ses péchés ont atteint le ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, 4 et 5. Verset 6. « Reward her even as she rewarded you. » And double unto her double according to her works in the cup which she hath filled, fill to her double. Et verset 6, récompensez-la comme elle, a, comme elle vous a récompensé, doublez-lui son double selon ses œuvres dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui le double. In the Great Controversy, you can read about this in chapter 38. Dans la grande controverse, vous pouvez lire à ce sujet dans le chapitre 38. Chapter 38 starts with she quotes Revelation 18 to start with. Et le chapitre 38, elle commence par citer Apocalypse 18. She quotes Revelation 18. She uh, donc cite Apocalypse 18. And then she's going to explain what is what she, what what it means. Et après, elle va commencer à expliquer ce que cela veut dire. And she explains what is going to happen in the Sunday law crisis. Ce qui va se passer dans la crise de la loi du dimanche. So, the interesting thing is, and I la think most of us are familiar with this part of the study already. Et certains sont déjà familiers avec cette étude déjà. Is that the great controversy is not the first book that she wrote. On this subject. La grande controverse n'est pas le premier livre où elle écrit sur le sujet. So this is the, the great controversy version. Voici la version de la grande controverse. She wrote this book in 1888. Elle a écrit euh, un livre en 1858. Mais en 1858. She wrote a book. So that's 30 years earlier. Elle a écrit uh, un livre uh, 30 années avant. She wrote a book. A, a spiritual gift uh, Spiritual Gifts Volume 1. 
Euh, elle a écrit le livre Les dons spirituels de Pauline. On peut trouver ce livre writings. dans le premier écrit aussi. This book give you, this book uh, gives you uh, the same order of events. Uh, ce livre vous donne le même ordre d'idées. She she gives you 1798 as the time of the end. Elle nous donne le temps de la fin là. 1844 as the fulfillment of the 2300 years. 1798 puis après 1844. She gives you Revelation 18 as being the sins of Babylon, the cup is full. Ensuite elle nous donne Apocalypse 18, le signe des péchés de Babylone, la coupe est remplie. Followed by a close of probation and the second coming. Suivi par la FTG et euh, la seconde venue. FTG, the interesting difference uh, with this grâce. book. La différence intéressante avec ce livre. So you can really see that. Before I finish my sentence, she wrote this book 30 years earlier. Elle a écrit donc ce livre une trentaine d'années auparavant. So, this is 1858. Il s'agit de 1858. This one is 1888. Celui-là, c'est 1888. So 1858, you can really say that it's still Millerite history or close to Millerite history. On peut dire encore à cette date, on est proche de l'histoire de Millerite ou ce que c'est l'histoire de Millerite encore. It's close after 1844. Uh, c'est fini après 1844. And when you read Sister White in, in this book, quand vous lisez Hélène White dans ce livre, She gives her interpretation of the the eight, uh, of Revelation 18. Elle donne son interprétation d'Apocalypse 18. But this interpretation is completely different with the one she gives here in the Great Controversy. Mais cette uh, interprétation est différente de celle donnée dans la Grande Controverse. I purposely didn't write down SL Sunday Law. Euh, je n'ai pas écrit euh, euh, la loi du dimanche, mais de façon euh, volontaire, intentionnelle. Because in this book, which is her first version of the end of the world, parce que dans son livre, qui est la première version de son œuvre, there's no such thing as a Sunday law. Il n'y a pas une telle chose telle que la loi du dimanche. The sin that filled the cup of iniquity. Le péché qui remplit la coupe de l'iniquité. There was a cup and it was filled. Il y a une coupe qui a été remplie. But it was not it had nothing to do with Sunday worship. Ça n'a rien à voir avec l'adoration du dimanche. Or a Sunday law. Ou bien une loi du dimanche. It had to do with slavery. Cela avait à voir avec l'esclavage. Slavery was the sin Uh, specifically in the United States. L'esclavage était le péché particulièrement aux États-Unis. Of which he says that that was the sin that filled the cup. Et où elle a dit c'était le péché qui a rempli la coupe. And the United States was had received the opportunity. Les États-Unis ont reçu l'occasion to to get rid of this sin de se them, débarrasser de them, ce themselves. péché de d'eux-mêmes. Um, but they didn't. Mais ils ne l'ont pas And fait. And therefore God was uh, punished them for it uh, and sent his wrath. Donc euh, Dieu a, les a punis et a And she she rises in spiritual gifts. Ils l'ont volume 1 écrit dans les dons spirituels de a chapter called The Sins of Babylon. Et il y a un chapitre appelé uh, Les péchés de Babylone. And then the whole chapter she talks about how hip, how the Americans or the Christians are hypocrites. Et dans tout le chapitre elle montre comment les uh, chrétiens sont hypocrites. Where they proclaim to be Christians or followers of Christ. Alors qu'ils proclament être uh, chrétiens, les disciples de Christ. Where they become emotional when they think how they treated their savior 2000 years ago. Et quand ils deviennent émotionnels et euh, de la façon dont ils traitent donc leur euh, 
leur, leur compatriote. But at the same time, in their own company, beat up uh, slaves and hold them and give them no right. Et en, ce, et en même temps, donc, euh, ils sont en train de faire des euh, comment de, trafic de l'esclavage. Hein, vache, ils ont, ils donnent aucun droit à ces personnes. And she quotes personnes. Revelation 18 in this verse. Et euh, donc, euh, elle cite Apocalypse 18 dans ce verset. Uh, sorry, in this, uh, in this chapter. Dans ce chapitre. That uh, the sins, she says, reward her even as she rewarded you, double unto her double, according to her works, in the cup which she hath filled to fill her double. Et il a dit, donc, euh, sa coupe est remplie, donnez-lui le double de ce qu'elle qu a donné. C'est le verset 6. Euh, Doublez-lui son double so, selon ses œuvres. Apocalypse 18, verset 6. Yesterday, we concluded the Bible shows that Millerite history is the end of the world. Alors, euh, l'histoire de les, 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 les And Ellen White gave us, gives us a more detailed version of this end of the world. Ellen White nous donne une détail plus, euh, une vision plus détaillée de la fin du monde. The order of events. L'ordre des événements, elle nous donne. And the details about the events. Les détails par rapport à l'événement. And the first version that she gives us is Spiritual Gifts, Volume 1. Et la première version qu'elle nous donne, c'est Les Dons Spirituels, Volume 1. And there's no such thing as a Sunday law. Et il n'y a pas une telle chose euh, telle que la loi du dimanche. The second book that she wrote, or the book that she wrote in 1888, gives us a Sunday law. Par contre, le livre qu'elle a écrit en 1888 nous donne une. The loi Sunday law dimanche. now in this book is the cup that, uh, the sin that fills the cup. Euh, la, donc c'est le péché qui remplit euh, la coupe. The interesting thing is that she writes this book, or both books, sorry. Elle a écrit donc ces deux livres As a warning of things that happen in her time specifically. Comme un avertissement des choses qui se passent en son temps. Slavery was a problem in the 1850s and 60s and, and, and before. L'esclavage était un problème avant. Sunday uh, the Sunday laws um, were a problem in the 1880s. Euh, la loi du dimanche était un problème dans les années 1880. Ce livre et ce sujet, euh, ce chapitre, they address subjects of her time. ça adresse des sujets euh, de son temps. En 1888, il n'y avait plus d'esclavage. So she doesn't talk about it in the great controversy. Donc elle en parle plus. So we understand that let's say um, so, so, so what we understand is that she wrote about her time. Alors elle écrit au sujet de son de sa de son temps. So the 1888 time period. La période de 1888. This was supposed to be fulfilled. C'était supposé être accompli. The, the Sunday law should have come. La loi du dimanche aurait dû euh, venir. And God's people should have been prepared. Le peuple de Dieu aurait euh, être, dû être préparé. So that they could uh, warn the world and Jesus could return. Ils auraient pu gagner le monde et Jésus aurait pu revenir. In the 1850s and 60s, the same thing. Euh, des années euh, 60, c'est la même chose. God had a people, Dieu a un peuple and a message, et euh, people were not prepared. un message. Mais les and gens n'étaient pas préparés. This part of the line never fulfilled. Euh, cette partie de la ligne n'était pas complète, so, accomplie. The question that we as Adventists need to answer ce que nous, en tant qu'Adventistes, on doit répondre. Is, if this didn't happen in 1888, est-ce que cela s'est passé en 1888? Is it gonna happen in our time? Donc, est-ce que ça va se passer Because pour nous dans notre époque? Slavery, car the fulfillment of this prophecy, as Sister White wrote it, did not happen. Parce que cet euh, esclavage tel que Ellen White l'a écrit, c'est pas passé là.
So therefore she gave a new interpretation. Donc elle nous a donné donc une autre interprétation. Or God gave a new another test. Ou Dieu a donné un autre test. Also this test God's people failed. Et euh, à ce test là le peuple de Dieu a échoué. So now we live 140 years later. Et là on euh, vit euh, an Adventist in plus general. Plus de 140 ans et l'Adventiste. We just stretch history and we continue stretching it. On a étendu l'histoire et on, a continu, on continue de la faire. And still continue to expect a Sunday law. Et on continue uh, à s'attendre à une loi But if that is so, why then we should expect slavery to be a problem as well? Alors si c'est le cas, pourquoi on peut pas s'attendre à ce que l'esclavage soit aussi un problème? Because this is why I talked about slavery as being the fulfillment of Revelation 18. Parce que euh, Ellen White a parlé de l'esclavage comme étant l'accomplissement d'Apocalypse 18. But then we might say no, that was the problem of her time. Alors là, on va dire non, c'était le problème dans son époque. And that's the point that we want to make. Et c'est le point que on aimerait faire. Because the Sunday law was the problem of her time. Parce que also. c'était la loi du dimanche, c'était le problème dans son temps aussi. And it's not going to be the issue in our time. Et ça sera pas donc notre problème dans notre époque. Okay, I spend a little bit too much of time on this subject. J'ai passé peut-être trop de temps sur ce sujet. But I hope it, it was clear. J'espère que c'était clair. I want to continue talking about this though, but from another perspective. Je vais continuer à en parler mais d'un autre angle de vue. I want you to go into your Bibles to Revelation, uh, sorry, to Isaiah 58. Alors, j'aimerais qu'on aille dans nos Bibles, dans Isaïe 58. Isaiah 58 is a f- famous chapter for Isaïe Adventists. Isaïe 58, c'est un chapitre célèbre pour l'Adventiste. It's a chapter that talks about the Sabbath. C'est un chapitre qui parle du sabbat. It talks about the people that restore the foundations and. Euh, tu as parlé de, de, de personnes qui parlent des fondements. We apply that to us. Et on nous l'appliquons pour nous. Adventists are those that restore the foundations la... and restore the breach in the law of God. Les Adventistes c'est ceux qui restaurent les fondements, qui restaurent le mur de la loi de Dieu. I want to take a, a, a more detailed look to the to the verses, the structure of the chapter and the, the structure of the verses. J'aimerais regarder la structure du verset. So, just for sake of time, I, I skip over the first couple of verses. And then in verse 6, Isaiah starts to, to, talk, to talk, no, let me say it this way. Chapter 58 addresses the problem of God's people, the sins. Alors le chapitre 58 euh, aborde le problème du peuple de Dieu. First one, first one says, cry loud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression and the house of Jacob their sins. Alors Isaïe 58, 1, élève ta voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. So, can I erase this, maybe? Je peux effacer Because ça, peut-être? I have peut-être? to sit on my knees to get Right down here. Um, let me try to, to do it on the, the lower part. So, Isaiah 58 addresses the sins of God's people, the house of Jacob, and the Et house of Jacob. Isaiah 58 a, uh, aborde les péchés de la maison de Jacob. They see God daily. Ils voient Dieu quotidiennement. They fast, they keep the Sabbath. Ils jeûnent, ils gardent le they sabbat. Think they keep the law. Ils pensent observer la loi. But then in verse 6, God says, Is this not the fast that I have chosen? Mais au verset 6, Dieu dit, N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? To lose the bands of wickedness. De détacher les liens de perversité. To undo the heavy burdens. De délier les lourds fardeaux. To let the oppressed go free. 
de renvoyer libres les opprimés and that break every yoke. et que vous brisiez tout joug. N'est-il pas que tu rompes ton pain avec la famille and that thou bring the poor that are cast out to thy house et que tu fasses entrer dans ta maison when thou seest the naked that thou cover him qui sont chassés quand tu vois un homme nu que tu and that thou hide not thyself from thine own flesh et que tu ne te caches pas de ta propre chair and then in verse 8 it says then so if you do all these things correctly alors, then verset 8, shall thy light break forth as the morning il y a le alors ou et si tu fais toutes ces choses en amont ben alors la lumière éclairera comme le jour et euh, ta santé surgira rapidement. So, for six and seven give you conditions. Alors, les, les versets 6 et 7, ce sont des conditions données. So, I'm going to try to do that here. For six. And... For six says... No wickedness. Le verset 6 nous dit euh, pas de méchanceté. No heavy burdens, no oppression, no yoke. Pas de euh, joug, pas de lourd fardeau, pas d'oppression. No heavy burdens, no oppression. No yoke. And verse 7 says, help the hungry, care for the poor, care for the naked, and don't hide, yourself, don't hide your own flesh. Et donc le verset 7 nous dit euh, que tu vois un homme nu, tu, que tu le couvres et ne te caches pas de ta propre chair. Help the hungry, help the... Aider euh, la personne the poor, qui a faim et le pauvre. The naked. Celui qui est nu. Don't hide yourself. Okay. Et ne pas te cacher. So you have conditions, and if you keep these conditions, you will be blessed. Vous avez des conditions. Si vous les gardez, vous serez béni. And this blessing is in verse 8 and verse 9, the first part of verse 9. La bénédiction est au verset 8 et la première partie du verset 9. And then it con and then it repeats itself. Et ensuite il se répète. In uh, verse 9, uh, the second part of verse 9. La deuxième partie du verset 9. It says if thou take away from the midst of the the yoke. Si uh, tu um, the putting forth of the finger and speaking vanity. Si tu as du milieu de toi le joug ainsi que le doigt levé des paroles vaines. And if thou and if thou draw out thy soul to the hungry. Uh, Esaïe 58 dit c'est si tu tires hors ton âme pour la famine. And satisfy the afflicted soul. Et que tu rassasies l'âme affligée. Then you will receive a blessing. Alors tu recevras donc une bénédiction. So I say first 9b. Donc je dis que le verset 9b. I'm going to put it parallel to verse 6. Je vais le mettre en parallèle avec le verset 6. It says no yoke. Il dit pas de joug. And it says no vanity. Et dit pas de vanity. Which, which is the same thing as wickedness. Qui est la même chose que la méchanceté. It says uh, putting forth the finger and speaking vanity. Yeah. Il dit uh, ainsi que le doigt vous levez et les paroles vaines. Verset 9, la fin. Yeah. Vanity. Vanity, but if you if you go to the strong concordance for the for the <laughs> yeah. um, if if you go to the strong concordance for the word vanity. Et si vous allez dans la concordance strong pour le mot vanité. It, it also is you can also translate it as wickedness. Vous pouvez également le traduire contre pour méchanceté. So you can see that first 9b and first 6. Uh, are a repeat and enlargement or a repetition. Vous voyez que le verset 9b est une répétition du verset 6. 
which are something I forgot. Et y a quelque chose que j'ai oublié. Within the verses, I think there is a repetition and enlargement as well. Et à l'intérieur même du verset, il y a une répétition, un élargissement. I think no wickedness, no heavy burdens, no oppression, no yoke. It's everything the same thing, but it's a repetition and an enlargement on the subject. Donc c'est une répétition, un élargissement, parce que pas de joug, pas, euh, pas de joug, pas d'oppression. Euh, c'est une répétition euh, en verset neuf, pas de parole. Euh, So within a verse, you can see a repetition and an enlargement. Also in verse 7, you have helped the hungry, the poor, the naked. Don't hide yourself for your own flesh. And you can see that in verse 10 as well. Help the hungry and help the afflicted soul. Et au verset 10, on peut voir la même chose qui se répète, d'aider la famille et l'âme affligée. Help the hungry and help the afflicted. And then you will receive a blessing. Et ensuite, vous allez recevoir une bénédiction. And even there you can see verse 8, it says, um, light shall break forth as the morning. And thine health shall spring forth speedily. If you compare that with verse um, 10, the last part of verse 10, so that's the blessing of this c'est les bénédictions de cette colonne, de cette condition. So, it's verse 8 here, it is verse 10 uh, B here. Là, c'est le verset 8 et 10, B. So, here it says, light shall break forth. Là, on nous a dit, donc... In verse 10, it says, then shall thy light rise in obscurity. Uh, verset 10, on les dit, deuxième partie du verset, alors la lumière se lèvera dans l'obscurité. Light and light. Alors, lumière et lumière, uh, on verse trouve... Eight, it uh, also says, au verset 8, uh, health. Uh, thine health shall spring forth speedily. Et au uh, verset 8, il est rajouté, ta santé surgira rapidement. Verse 10, et le verset um, 10... Verse 11, which is a continuation of 10b. Et le verset 11, qui est une continuité du verset 10b. It says, And the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones. And, and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. Verset 11, Isaiah 58, Et le Seigneur te conduira continuellement et rassasira ton âme dans la chisseresse. Et fortifiera donc tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne manquent jamais. So here it is also speaking about um, a healthy condition. Let me let me say it that way. Et cela on nous parle d'une condition saine, si on peut le Not dire. Dr no drought, but fat bones. Là, ce n'est pas une sécheresse, mais c'est des euh, eaux qui ont été nourries. So, I suggest that this is a repeat and an enlargement as well. The health, the health element is just being repeated but enlarged in this. Donc je suggère que c'est une répétition, un élargissement. La la, la santé, la caractéristique de la santé a été répétée dans ce verset. Then we have verse 12. This this, which is a continuation. So we have this is actually verse 11. Then we have verse 12 which is the last part of this blessing. Le verset 12 qui est la dernière partie de cette bénédiction. So this is the conditions, these are the blessings. Donc uh, en haut ce sont les conditions, en bas ce sont les bénédictions. The first 12 says build the old waste places, raise up the foundations, we prayers of the breach, restorer of the past. Donc uh, ils sortiront de toi les réparateurs des anciens des anciens lieux dévastés. Tu rétabliras les fondements de beaucoup de générations. Tu seras appelé le réparateur de brèches, le restaurateur des sentiers au long de mer. So.
And then we have the last part of the, the chapter. Après, on a la dernière partie uh, du chapitre. We have verse 13. On a le verset 13. And 14. Et 14. Verse 13 is another condition again. Le verset, uh, donc, uh, 13, c'est une autre condition encore. It talks about the Sabbath now. Elle, uh, ça parle du sabbat. It says, If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob, by the fa thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Verse 14. Verset 14, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur et je te ferai chevaucer sur les lieux hauts élevés du pays. Et euh, je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de, du Seigneur a parlé. Les versets 13 et 14. Mais on a lu le verset 14. So we have a condition and a, a blessing again. On a une condition uh, et uh, une bénédiction. So, no, it says no food. Il nous a dit uh, on the Sabbath. On doit pas mettre son pied son, sur le sabbat. Mm -hmm. No, not thine own pleasures. Pas ton propre plaisir. Call it a delight, the Sabbath. Call the Sabbath a delight. Appelez le sabbat un jour de délice. And then it repeats itself. I think there is a, a repeat and enlargement in the verse again. Après, elle se répète, c'est un, une répétition. Not thine own ways. Non pas tes propres voies. So, no food on the Sabbath, not your own ways. It's the pas same thing. Ton pied dans le sabbat. Euh, il faut retenir son pied durant le sabbat. Hein. Ne pas faire sa propre volonté. Nor finding thine own pleasure. Ne pas euh, trouver son propre plaisir. Which is a repetition of the first part of the, the same verse. C'est une répétition de la même partie du verset. Because there it says, from doing thy pleasure on the holy Sabbath, on the holy day. Faire ton plaisir uh, durant le jour au saint. And then if and the last part it says that um, on est au verset nor speaking 13, hein. thine own words. Et uh, donc de ne pas uh, par prononcer tes propres paroles. So it has to do with speaking, with calling, with speaking. Donc ça a à voir avec l'action de parler. Hein. And, and that's the, the last part in the beginning of verse 30 as well. Just call it a delight, speak about it. Là, aussi le, le verset 13 nous parle de, euh, de l'appeler un jour de délice. So, um, I'm going to write it down or not? Let me see. Not thine own ways. Let me, let me place that here. Um, oh no, let me sorry. Just. Not thine own Way. Pas ta, ta propre voix. Uh, not own pleasures. Pas ton propre plaisir. And what was it last? Not speaking own word. Not speak your own words. Ne pas uh, dire ses propres paroles. So I suggest that this is uh, an A B C. Je suggère a, que c'est A B C là. B C. If we are familiar with the the structures si that, we, that we use in 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 Bible reading. 
si vous êtes familier avec la structure que nous utilisons dans la lecture biblique. These verses, I think they are just a repetition of the same thing, but described a little different. No wickedness, no heavy burdens, no oppression, no yoke. Je pense que c'est euh, une répétition de la même chose, pas de charge, de d'oppression, de joug. So these are the structures within the verse. Ce sont donc les structures qui sont dans But I'm suggesting verset. that the verses as they are on the screen or on the whiteboard. Les versets sont sur le tableau là. That we also can say that they are uh, equal. Et on peut dire qu'ils sont donc uh, égaux. That they, are, that they are in itself are a repetition and an enlargement. Mais même c'est une répétition et un élargissement. For 6 to verse 9b, uh, or for 6 and 7 to verse 9b and 10a. Donc de 6 à 7 et plus de 9b à 10a, c'est une répétition. And also to verse 13. Mais aussi le verset 13. And then we have verse 14. Ensuite nous avons uh, the, the blessing. Le verset uh, 14, la bénédiction où il est dit. It says several things, but the ones that I want to pick out is that delight thyself in the Lord. Donc uh, réjouissez-vous donc uh, dans le Seigneur. And the other one is feet. No, no, no. Feed with the heritage. Feed thyself with the heritage of Jacob. It has to do with feeding. With Cela a à voir with avec health. la nourriture, l'action de manger, d'être nourri. Or health. So, if this is true. This is my suggestion that these are a repetition and enlargement. Si c'est vrai, donc c'est ma uh, suggestion, voici une répétition et élargissement. Then I find it interesting that I haven't addressed this yet, but I find it interesting. Je n'ai pas encore abordé mais je trouve cela intéressant. That the subject of the Sabbath is spoken of here. Que le sujet du sabbat est uh, décrit ici. But here in especially in these verses here dans ce verset là spécialement it says take away the oppression oppression il nous est uh, dit take away the yoke uh, l'oppression le joug when i read it i had to think of slavery quand uh, je le lis je pense à l'esclavage that loose the bands of wickedness Undo the heavy burdens. It says, "Let the oppressed go free." Verse six. Alors uh, le verset 6 uh, um, Détacher les liens de per perversité et délier les lourds fardeaux. De renvoyer libres les opprimés que vous brisez toujours et que vous brisez think of slavery. Toujours. Donc uh, je pense. Uh, Maybe it was not the primary, uh, the primary subject that Isaiah was talking about. Peut-être que ce n'est pas donc le premier euh, sujet dont parle Isaïe. But it has to do with it. Mais ça a un lien avec. And the thing is, we need to understand where Isaiah places this because it is a prophecy. Et il nous faut comprendre où Isaïe place cela. Euh, C'est une prophétie. Okay. What is the context of Isaiah 58? Quel est donc le contexte d'Isaïe 58? What is the context uh, in, in, the, in the previous chapters or in the chapters afterwards? Dans quel est le contexte dans les chapitres précédents? When does he write it? Où uh, le lit-il? And, and what is it about? Et de quoi parle-t-il? Isaiah lives before the captivity. 
Isaiah il vit euh, avant But la he captivité. Announces it. Mais il annonce. He announces the captivity. Il annonce donc la captivité. He talks about things that happened during the captivity. Il parle de choses qui vont se passer euh, durant la captivité. But he also talks about the restoration mm. of uh, Jerusalem again. Mais il parle également de la restauration de Jérusalem. And that's what Isaiah 58 is talking about. Et c'est ce dont euh, parle euh, Isaiah. The restores 58. of the breaches. La restaurateur des brèches. The foundations, uh, those that build up the foundations. Ceux qui ont construit les fondements. Those are the people, like Ezra and Nehemiah. Ce sont les personnes comme Ezra et Nehemiah. Or Zerubbabel. Or Zerubbabel. Those that restore Jerusalem and the temple again. Ceux qui ont restauré Jérusalem et le temple. If you read Ellen White in, um, I think it's Prophets and Kings. Si on lit Ellen White dans Prophète et Roi, je pense. She quotes from Isaiah 58. Elle cite à partir des Isaïe 58. She says it's a fulfillment of the work that Nehemiah did and those of Zerubbabel and Ezra. Et dit c'est l'accomplissement de ce que euh Jérémie a fait Zerubbabel, euh, Néhémie pardon, Zerubbabel. In Prophet and Kings page 677. Dans Prophète et Roi la page 677. She starts talking about that. Elle commence à parler de ça. And she quotes Isaiah 58. Et elle cite donc Isaïe 58. For the sake of time, I'm, I'm not going to read it. Je vais pas le lire. Another interesting thing is, is that all, next to the, the fact that they are restoring the foundations, literally, of Jerusalem and the temple. Et uh, le fait qu'ils restaurent littéralement le temple. Next to the fact that they are restoring the, the temple and, the, and Jerusalem literally. Uh, hormis le fait qu'ils restaurent le, le, le temple littéralement. They also deal with God's people in some spiritual things. Ils traitent uh, avec le peuple de Dieu d'une sorte. Nehemiah in this in this way. Nehem We understand that Ezra and Nehemiah, and I'm, I'm going to talk about Nehemiah now more. Et uh, on comprend que Ezra, Nehemiah, là maintenant je vais parler de Nehemiah plus. They they live after the 70 year captivity and the three decrees. Donc uh, il parle de, de la, des trois décrets, la captivité des 70 ans. Isaiah lives before this time period. Isaiah il vit uh, durant cette période. So Nehemiah is here. Donc Nehemiah là. And if you go to Nehemiah chapter 5, if you go to Nehemiah chapter 5, there was a problem among God's people. Il y avait un problème parmi le peuple de Dieu. In verse 1 it says, And there was a great cry of the people and of their wife against their brethren, the Jews. Il y avait un grand cri. Nehemiah 5 verse 1. Ah, on va lire Nehemiah 5, le verset 1. For there were, il y a eu un grand there cri were that peuple. said, "We, our sons and our daughters are many. Therefore, we take up corn for them that we may eat and live." Nehemiah 5, 1 et 2, il y a eu un grand cri du peuple et de leurs femmes contre les Juifs, leurs frères, car il y en avait qui disaient, "Nous, nos fils et nos fils sont nombreux. Pourtant, nous avons levé du grain pour eux afin que nous puissions manger." Some also there were that said, "We have more mortgages, mortgaged our lands." Vineyards and houses that we might burn, buy corn because of the dearth. Chapitre 3, il y en avait d'autres qui disaient nous avons hypothéqué nos terres, vignes et maisons pour que nous puissions acheter du grain pendant la disette. Verse 5, I skip verse 4, verse 5. On va passer le verset 4 Yet et verset 5 maintenant. Yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children and our children, and lo, we bring into bondage our sons and our daughters to be servants, and some of our daughters are brought into bondage already. Neither is it in our power to redeem them, for other men have our lands and vineyards. Verset 5, Néhémie 5, Cependant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants comme leurs enfants, et voici nous. Réduisons nos fils et nos filles à la serviture, et quelques-unes de nos filles sont déjà assujetties. 
et il n'est pas en notre pouvoir de les racheter car nos terres et nos vignes sont à d'autres. So, so Nehemiah is confronted with a problem. Nehemiah est confronté à un problème. There's a great poverty among God's people. Il y a une grande pauvreté parmi le peuple de There Dieu. There's several reasons for it. Il y a plusieurs raisons pour uh, cela. Uh, one of them is the 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 interest that they are Let me say the way. There, there's a problem among, among God's people. Il y a un problème parmi le peuple de Dieu. There are wealthy Jews. Ce sont des hommes, des juifs riches. And they borrow money to less wealthy Jews. Ils ont donc euh, prêté leur euh, argent à des juifs qui étaient moins riches. And they ask for a great, what is the word, interest. Et ils ont demandé de grands intérêts. And Which makes the poor Jews even more poor. Ce qui a rendu les pauvres, les juifs pauvres encore plus pauvres. And they came to a point that they needed to even sell their own houses and their vineyards. Et ils sont parvenus à un point où ils devaient vendre leurs propres maisons, leurs propres vignes. For them to be able to eat. Pour qu'ils soient en mesure de manger. And some of those even had to sell their own children as slaves to the heathen. Et certains ont même dû vendre leurs propres enfants en tant qu'esclaves aux païens. So Nehemiah was confronted with this problem. Nehemiah était face à ce problème. In verse 6 he says and I was very angry when I heard their cry and these words. Et verset 6 il dit je fus fort courroucé quand j'ai entendu leur cri et ces paroles. Then I consulted with myself and I rebuked the nobles and the rulers and said unto them ye exact usury. So this is this high interest. Et verset 7, et je délibérais en moi-même et je reprenais les notables et les gouvernants et leur dis, vous prêtez avec intérêt chacun de vous à vos frères. And à I said frère. a great, and I said a great assembly against them. Et j'ai convoqué une grande assemblée contre eux. Verse 8. Verset 8. And I said unto them, we, after our ability, have redeemed our brethren, the Jews, which were sold unto the heathen, and will ye even sell your brethren? Or shall they be sold unto us? Then held they peace and found nothing to answer. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre possibilité nos frères les Juifs qui avaient été vendus aux païens. Et vous vendriez vous-même vos frères? Où nous seraient-ils vendus? Alors ils se turent et ne trouvèrent aucune réponse. So, and why did? Uh, Um, explains this a little, little, little bit. Ellen White has speaks a little bit. She says Nehemiah was was wealthy. Elle dit que Nehemiah était riche. And Nehemiah paid to redeem those sold slaves, and he he, he bought them out. Et Nehemiah il a payé pour libérer. So he solved this problem of of. Il a libéré ces um, ces juifs. Il a réglé for these le families. problème. Pour ces familles. Um, but the interesting thing is, is that slavery is, is, is part of um, um, the problem. Il est intéressant de voir que l'esclavage fait partie du problème. According to the law, um, Jews were not allowed to be, to be, according to the law of Moses, Jews were not allowed to become slaves. Et selon la loi de Moïse, les Juifs, il ne leur était pas permis de devenir esclaves. And Nehemiah had to deal with this problem. Et Nehemiah a dû gérer ce problème. And he rebuked the wealthy one, the nobles and the rulers. Et il a, euh, il a réprimandé les nobles et les, euh, les riches et les gouvernants. First, uh, chapter 13 of Nehemiah. Maintenant le chapitre 13 de Nehemiah. I'm not going to read the chapter because of time. Je vais pas lire le chapitre en raison de l'heure. But if you continue, if you start reading in verse 15. Et si vous le lisez jusqu'au chapitre 15. It says, in those days saw I in Judah some treading wine presses on the Sabbath. Le, jusqu'au verset 15, pardon, et en ces jours-là, je vis en Judah quelques-uns foulant au pressoir le jour du sabbat. And many other things. Et beaucoup d'autres choses. They start, they, they, um, they did not keep the Sabbath as they should. They just continued working. Ils n'ont pas observé le sabbat comme ils le devraient. Ils ont juste continué à travailler. And Nehemiah dealt with their problem uh, in a strong way. Et Nehemiah a réglé leur problème d'une. He closed the doors of, the, of Jerusalem. 
d'une manière forte, il a fermé les portes de, to stop de Jérusalem. Il a contraint les gens And à even the de that came to Jerusalem to sell their goods. Et même les païens qui venaient à Jérusalem pour vendre leurs marchandises. Nehemiah sent them away and he said, if you are coming back, I'll beat you up. Nehemiah les a renvoyés en disant, si vous revenez, je vous frappe. So he, he, there was strong language uh, and he dealt with it strongly. Et c'était un langage fort, il a réglé, il a réglé so le problème. So the Sabbath was, they, as Isaiah 58 says, is they... They tread the Sabbath with their foot. Ils ont Isaïe 58 dit qu'ils ont piétiné uh, donc le Sabbat de leur pied. Isaïe 58. And Nehemiah deals with this, and he says, like, we cannot continue living like this. We need to have a, a spiritual re reformation. Et Nehemiah a dit, on peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on ait une, uh, un réveil spirituel. So chapter 13 deals with Sabbath reform. Donc, euh, ça parle du, euh, de la réforme du sabbat, le chapitre 13. So, the interesting thing is, is that you see... Oh. That in our time, dans notre temps, we have a captivity of 1260 years. nous avons une captivité des 1260 années. We have three decrees. Nous avons trois décrets. And then we have slavery. Puis nous avons l'esclavage. And Sabbath. Le sabbat. As being the sins of Babylon that need to be dealt with. Comme étant les péchés de Babylone euh, qu'il faut régler. Or Sunday worship. Quoi le, la so you have the subject of slavery and Sabbath coming back in our history, and, and we can see it even in the literal fulfillment of Isaiah 58 in the time period of Nehemiah. On a la question du sabbat, et on le voit aussi uh, dans le Esaïe 58. Hein. And To bring it back to our time, Et s'il faut le ramener dans notre époque, you could even argue, reading Isaiah 58, vous pouvez euh, aussi euh, dire, euh, argumenter si vous lisez Isaiah 58, and you see this structure, et vous voyez cette structure, and you agree with the structure, et si vous êtes d'accord avec la structure, that slavery in verses 6 and 7, que l'esclavage dans verses 6 et 7, is equal to treading Your foot on the Sabbath. Et équivaut à et la même chose que de piétiner euh, le sabbat. If this is equal to this and this is equal to this, parce que then si cela the transgression of the Sabbath is equal to this. Si c'est équivaut à slavery. les versets 6 et 7 sont égaux égal les versets 9 b et 10 et a est égal aussi le verset 13. Donc ça veut dire que l'esclavage égale le piétinement du sabbat. So So it is, it is interesting that these two subjects are in Isaiah 58. Il est intéressant que ces deux sujets se trouvent dans Isaïe 58. We understand Isaiah 58 to be spiritually talking about us. Et nous comprenons que Isaïe 58 d'un point de vue spirituel parle de nous. Sister White talks about it in that way. Et Ellen White en parle de cette façon. When Sister White talks about it she does not speak about us. Quand Ellen White euh, parle, en parle elle parle pas de nous. She speaks about herself in her time. Elle parle de nous-mêmes, d'elle-même dans sa période. And, and we need to find out, and that's what we're doing in this movement, Et on devrait trouver, if what slavery and Sabbath are, uh, represent in our time period. Ce que représente l'esclavage et le sabbat dans notre temps. And I find it interesting that when we talk about racism and sexism and uh, these topics, et euh, j'ai trouvé intéressant qu'on parle du racisme et du sexisme. To, to fight for minority groups. De se battre pour les groupes minoritaires. That it seems to be in these verses of Isaiah 58. Or it is in these verses of Isaiah 58. Cela se trouve dans les versets, les versets 6 et 7 et les autres d'Isaïe 58. 
to remove the heavy burdens, to let the oppressed go free. Uh, enlever uh, donc uh, le fardeau lourd, laisser That's les opprimés, uh, That's libérer les opprimés. That's, um, That's a true fast, as, uh, as God says in et, these verses. Et Dieu dit que ça, c'est le véritable jeûne. And I'm, I'm over time, so I might continue this dépassé not tomorrow, but on Thursday. Mon uh, temps, je vais uh, continuer cela jeudi, pas demain. Or if you give me five minutes, I can finish it, I think, and then I can do... Si vous me donnez cinq minutes, je peux le finir. Et jeudi, ça sera quelque chose d'autre. Shortly. Très court. Sister White, in First Testimonies. Sister White, dans Témoignage Volume 1. Yeah, let me let me just write down the, the, the references and then you can Je vais donc écrire la you can read it for yourself. Alors, uh, témoignage, First testimony 76. Uh, témoignage pour l'église uh, 76. Comme ça, vous allez la lire uh, There, pour vous-même. She refers to Elle fait référence the fact that they Discovered the Sabbath in uh, 1846. She says that the fourth commandment has been trampled under, has been trampled upon. commandement a été piétiné. So she uses words of Isaiah 58. Donc les. And then she continues. She says, "Therefore, we are called upon to repair the breach in the law." Et ensuite, elle dit, nous sommes appelés à réparer donc le. Le mur et la loi. So there's a breach in the law or in the wall. Il y a un, un, un trou là dans la mur, dans le mur, dans la loi. The, the treading down of Sabbath. Qui est donc le piétinement du sabbat. C'est la troisième phrase du. Euh, And they were called to repair that breach. Et ils ont été appelés à réparer euh, le, le mur. So un, Sister White, in her time, she sees Isaiah 58 as being fulfilled in the restoration of Sabbath. Et Hélène White, elle voit euh, à son époque que Isaïe 58 a été restauré, a été accompli dans la restauration du sabbat. On est dans 1 T 76. In first testimony, 256. Et maintenant, euh, on va dans 1 T 50, 256. She says. Um, 256.1 and then somewhere halfway this paragraph. Alors euh, au milieu de ce paragraphe nous ne l'avons pas en français. She says some of our so, uh, sorry before I start reading. She writes this in 1862. Elle écrit cela en 1852. So that is during the civil war. C'est durant donc euh, euh, la And She says civile. some of our leading men in Congress. Elle dit euh, certains de nos hommes euh, dirigeants au Congrès. Are constantly working to favor the South. Elle, ils travaillent en faveur euh, du Sud constamment. That they they want to introduce proclamations. Ils veulent donc introduire la proclamation. For national fasts. Pour euh, le jeûne to national, ils veulent introduire for national fast days. des jours euh, de jeûne national, fast days and days of prayer. des jours de that God jeûne will, et de prière that God will bring this war to a and end. afin que le Seigneur puisse emmener ce, mot, euh, ce monde à sa fin rapidement. So, In 1862, mm, uh, and you can see it is even earlier in 1861, in 1862, and also in 1863, if you do your research. Uh, vous même avant 62, hein, si vous you can see that people in, in the government, vous voir que des personnes au sein du gouvernement, that they want to introduce these fast days and these days of prayer, ils veulent introduire donc des jours de jeûne et de prière. Because of the war, to, to 
to finish this war quickly. Afin de terminer uh, cette guerre rapidement. She's a wise response to this and she says this is wrong. Et Ellen White a répondu à ça en disant que c'est une mauvaise chose. And she says I was directed to Isaiah 58 verse 5 to 7. Et dit que j'ai été dirigé vers Isaïe 58 5 à 7. Is it such a fast that I have chosen and then she continues. Est-ce un tel jeune que j'ai choisi et elle continue? I saw for chapter um, paragraph 2. I saw that these national fasts were an insult to Jehovah. Et le paragraphe 2, j'ai vu que ces jeunes nationaux étaient une insulte à Dieu. He accepts of no such fasts. Il n'accepte pas de tels fa- euh, jeûnes. They should break the yoke. They should Release the free. That's what they should do. Voilà ce qu'ils doivent faire. Euh, 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 relâcher euh, les 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 les, les Let opprimés. The go free. Relâcher That's what they les opprimés do. et les jougs. C'est ce qu'ils Instead doivent faire. Au lieu de faire. To support the south. Au lieu de continuer de soutenir euh, le sud. Hein. The, the south of. Uh, uh, Within this war, you're the north and the south. À l'intérieur de cette guerre, vous savez que c'était le nord et le sud. So you can even see that Sister White, in this time period, she uses Isaiah 58. Vous pouvez voir que dans cette période-là, Ellen White utilise Isaiah 58 to uphold um, to correct two problems. Pour corriger deux problèmes. The subject of slavery and the subject of Sunday Sabbath keeping. Le sujet de l'esclavage et de l'observation du uh, sabbat. Um. Yeah, she also writes about it in First Testimonies 3:58. I'm not going to read this one because of time, but. If you're interested, 3.15. Also, first lire. testimonies. En raison du temps, mais aussi trois témoignages. Euh, témoignages pour l'Église, volume 3. Je n'ai pas vu la page. Okay. So, to summarize, and then we finish it. Alors, pour résumer, ensuite on finit. The end of the world was supposed to happen in Millerite history. La fin du monde devait donc se passer à dans We can see that in the Bible. On voit dans la We can Bible. see it in... Sister White writings. On le voit dans la Bible, mais aussi dans les écrits d'Élie. In the first version of the end of the world. Dans la première version de la fin du monde. There was no such thing as a Sunday law. Il n'y avait pas une telle Slavery chose comme la loi. Slavery was the sin of Babylon. Dimanche, l'esclavage était le péché de Babylone. And that was the thing that need, the sin that needed to be dealt with, which did, didn't happen. C'est le péché avec lequel il fallait traiter, mais que cela ne s'est pas passé. And God's people needed to be the instrument in, God, in, in the world to announce the, the judgment to come. Et le peuple de Dieu devait être l'instrument pour uh, annoncer le jugement à venir. But we know that God's people in this time period entered into their Laodicean condition. Nous savons que le peuple de Dieu dans cette expérience est tombé dans la condition laodicienne. So they never came to the point where they should have come to announce the soon coming judgment. Ils sont jamais arrivés au point où ils devaient annoncer la venue. Uh, a second uh, attempt of God uh, to bring God's people back on track. Donc, uh, fails. Because they reject the third angel's message. Alors, uh, Jésus n'est pas venu parce qu'ils ont so rejeté le troisième. So this part of the line. Cette partie de la ligne. Never. Fulfills. N'a jamais été accompli. It, it doesn't fulfill as Ellen White describes it. N'a pas été accompli tel que Ellen White le décrit. Slavery and Sabbath Sunday are the issues in these two dispensations, in these two time periods. L'esclavage et le, la question du sabbat, c'était donc euh, les points dans ces dispensations. If you go back in, if we go back into Isaiah 58, and you read from verse 6 to verse 14, I think there is a nice structure. And the structure want to, wants to teach us something. That the oppression of the oppressed. L'oppression des opprimés. 
is equal to the oppression of the Sabbath, if you can call it that Et, way. Uh, égal à l'oppression du sabbat, si on peut uh, la, la décrire ainsi. And that makes it interesting to see that slavery, oppression of people. Et ça nous euh, montre que l'oppression, l'esclavage, and the trampling of on the foot of the Sabbath, et que le piétinement euh, du sabbat, are the subjects that are dealt with by Nehemiah after the captivity. C'est le sujet euh, traité par Nehemiah après la captivité. And that, is, that that runs parallel with the history of the Millerites. Et cela est en parallèle avec l'histoire des Millerites. And of course, I did not, or of course, I forgot to mention our time period. Et j'ai oublié de mentionner notre période de temps. But we can place our subjects here as well. Mais nous pouvons également placer notre sujet, sujet là aussi. We can call it racism, sexism. I think the Sabbath will still be an issue. Le sabbat sera en, au, au, toujours une, un be, problème, je pense. But, but, but it will not be the, the, the sin that fills the cup. Mais ça sera pas le péché qui va remplir la coupe. Hein, de but it will. It has to do with the oppression of minorities. Mais cela traite de l'oppression des minorités. With poor people. Avec des personnes pauvres. Or in our time period, with. Um, or in this time period the were the black people dans cette période c'était les personnes noires or in our time period people with a different sexual orientation dans notre période aussi les personnes qui ont une orientation sexuelle or différente les immigrants aussi or still black people ou aussi encore les personnes noires so there's racism there is sexism il y a du racisme il y a du sexisme and they all can be spiritually can be traced back into Isaiah 58. Et spirituellement ils peuvent tous être retracés euh, dans Isaïe 58. The oppression of the minority groups. L'oppression des groupes minoritaires. And, and we cannot bring the third angel's message. Et nous ne pouvons pas emmener le message du troisième ange. And at the same time oppress minority groups. Et en même temps oppresser les groupes minoritaires. In our mind or in our hearts or in our words. Dans nos paroles, notre cœur, notre esprit. God wants us to have a, a true fast. Uh, Dieu veut que nous ayons un jeûne véritable. And a true Sabbath keeping. Et un, un de véritable observation du Sabbat. And that is Sabbat. to have no wickedness and re release the oppressed. Cela veut dire ne pas avoir uh, de méchanceté et de, de libérer les opprimés. Shall we pray? Pouvons-nous prier? Dear Heavenly Father, Lord, we want to thank you for another day of uh, the second day of this camp meeting. Has come to its end. We thank you for the fellowship and the, the light and studies that we are uh, contributing. We pray that you refresh us every day again. We pray that you uh, re uh, refresh us also for tomorrow, a new day. Not only a new day, also a new year. We pray that we thank you, Lord, for the the year that is behind us. Nous te remercions, Seigneur, pour l'année qui est derrière nous. For all the blessings we have received. Pour les bénédictions que nous avons. All the shakings that we have went through. Le criblage que nous avons traversé. And we pray for the new year. Et nous prions pour cette nouvelle année. 2020 is going to be an interesting year, Lord. L'année 2020 sera une année intéressante, Seigneur. And we pray that Isaiah 58 might be in our hearts. Et nous prions pour que Isaiah 58 soit dans notre cœur that we uh, deliver the oppressed, que nous les that, we start, that we have a mindset like that, que nous avoir un état like Nehemiah had. Tel que celui de Nehemiah. Let us be real Nehemiahs. Que nous être de and let 2020 to be a year uh, that prepares us for that. 
et que l'année 2020 soit une année qui nous prépare ensemble. We thank you and we, uh, we pray this all in Jesus name. Nous te remercions et te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.